എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം എന്ന് പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ലെറ്റ് സെറ്റ് എക്സ് എൻ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബി എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഐഡന്റിക്കലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പോയിസ് ഓൺ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് വിത്ത് മീൻ ലാംഡ ഒപ്റ്റെയിൻ ദ ലിമിറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയർ അതായത് ഇവിടെ എൻ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് സീക്വൻസ് ഓഫ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ഐഡന്റിക്കലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് അത് പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എക്സ് ഐ ഫോളോസ് പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ ലാംഡയാണ് പരാമീറ്റർ ലാംഡയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വിത്ത് പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പരാമീറ്റർ ലാംഡ എൻ ത്രീ എക്സെട്ര എന്ന് വരും ഇനി ഇതിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐയും വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഐയും എന്ത് വരും രണ്ടും പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ സെയിം ആണ് അതെന്താണ് ാംഡയാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എസ് എൻ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ ഇനി നമുക്ക് ഈ എസ് എന്നിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടുനോക്കാം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ എന്ന് വരും അതായത് സമ്മേഷൻ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ എന്ന് വരും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ എന്താണെന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാംഡ ആണെന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ലാംഡ എന്ന് വരും അതായത് ഇത് എന്ത് വരും എൻ ലാംഡ എന്ന് വരും ഇനി വേരിയൻസ് ഓഫ് എസ് എൻ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ വരും വേരിയൻസ് ഓഫ് സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ എന്ന് വരും നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ വരും സമ്മേഷൻ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഐ എന്ന് എഴുതാം അതായത് കോവേരിയൻസ് ടേം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇതിന് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഐയില് ലാംഡ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ലാംഡ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഇതും എൻ ലാംഡ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാം അതായത് ഡിഫൈൻ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൻ മൈനസ് ഇതിന്റെ മീൻ എൻ ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് എൻ ലാംഡ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പരാമീറ്റർ സീറോ വൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സെന്റൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ബൈ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതായത് ഒരുപാട് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എൻ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മീൻ വെച്ച് മൈനസ് ചെയ്യും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ആ സെന്റൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ അത് നോർമൽ സീറോ വണ്ണിലോട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തീരം വെച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് എൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ എൻ ലാംഡ വേരിയൻസ് എൻ ലാംഡ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ ആയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്തായിട്ട് വന്നു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ എൻ ലാംഡ വേരിയൻസ് എൻ ലാംഡ എന്ന് വന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇതാണ് Let X bar be the mean based on 16 independent observations from a Poisson distribution with the mean 4. Apply central limit theorem to find approximation to probability of 3 less than X bar less than 5 in all that. So X bar is the mean. That is the 16 independent observation based on 16. So how do we say that? 1 by 16 summation i equal to 1 
അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് ഐ പോയിസോൺ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐയും വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഐയും സെയിം ആണ് അത് ഫോർ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നോർമലായിട്ട് കൊണ്ടുപോവാം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി കാണാം അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും എക്സ് ബാറിന്റെ മീൻ ആദ്യം നോക്കാം അതായത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സമേഷൻ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് ഐ എന്ന് വരും അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുക സമേഷൻ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ എന്ന് വരും അതായത് ഇത് എന്ത് വരും വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ എന്താണ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് വരും അതായത് ഫോർ എന്ന് വരും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ബാറിന്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ബാർ എന്താന്ന് നോക്കാം അതായത് വേരിയൻസ് ഓഫ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സമേഷൻ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് ഐ എന്ന് വന്നു ഇവിടെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം അപ്പൊ വേരിയൻസിന്റെ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അത് സ്ക്വയർ ആയി മാറും പിന്നെ ഇവിടെ എക്സൈസ് എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം സമ്മേഷനം ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഐ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് വരും അതായത് ഇത് നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് സെഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ മൈനസ് മീൻ എത്രയാണ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ബൈ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തീറം വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാം നോർമൽ സീറോ വൺ ആണെന്ന് പറയാം ആസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ബൈ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തീറം വെച്ച് പറയാം ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് എന്താണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ബാർ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണ് അതിൽ ഈ സെഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ് ബാർ മൈനസ് ഫോർ ബൈ വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ എന്ത് വരും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ബാർ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ബാർ മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മൈനസ് ടു ലെസ് ദാൻ സെഡ് ലെസ് ദാൻ ടു എന്ന് എഴുതാം ഈ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സീറോ ലെസ് ദാൻ സെഡ് ലെസ് ദാൻ ടു എന്ന് എഴുതാം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ടു മുതൽ സീറോ വരെയുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും സീറോ മുതൽ ടു വരെയുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും നോർമൽ സിമട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് സെയിം ആണ് ഇനി ഈ വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിന്റെ ടേബിളിൽ വെച്ച് നോക്കിയാല് എത്ര വരും എന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിന്റെ ടേബിൾ ഇതാണ് ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടൂലെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ ടു എന്ന് വരും അതായത് ഇത് എത്ര വരും സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് വരും ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇതാണ് വൺ തൗസൻഡ് റൗണ്ട്സ് ആർ ഫയർഡ് ഫ്രം എ ഗൺ അറ്റ് എ ടാർജറ്റ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹിറ്റ് ഓൺ ഈച്ച് റൗണ്ട് ബീങ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ യൂസ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തീറം ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സ് വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ് സെവന്റി ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ ട്വന്റി ഫൈവ് അതായത് നമ്മൾ വൺ തൗസൻഡ് ടൈംസ് ഫയർ ചെയ്തു അപ്പൊ ടാർജറ്റിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സെവൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ് സെവന്റി ഫൈവ് മുതൽ സെവൻ ട്വന്റി ഫൈവ
അപ്പൊ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ഐ എന്ന റാൻഡം വേരിയബിളിന് വൺ വരാനുള്ള വാല്യൂ എന്താണ് അതായത് ഐത്ത് ഷോട്ട് ടാർജറ്റിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഐത്ത് ഷോട്ട് ടാർജറ്റിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി സീറോ പോയിന്റ് സെവൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി വൺ ആണ് ആകെ റാൻഡം വേരബിളിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ വരും അതായത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ റാൻഡം വേരബിളിന്റെ മീൻ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ വരും വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് വരും അതായത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് സെവൺ എന്ന് വരും ഇനി വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഐ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ വരും വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ നമുക്കറിയാം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ പ്ലസ് സീറോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ എന്നാണ് അതായത് അതെന്ത് വരും സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് വരും അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ എന്ന് വരും ഇതെന്ത് വരും സീറോ പോയിന്റ് ടു വൺ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് വേരിയൻസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്കൊരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു തൗസൻഡ് എക്സ് ഐ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അതായത് ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും വാല്യൂ തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ഈ റാൻഡം വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വേരിയൻസും എക്സ്പെക്ടേഷനും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓ സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു തൗസൻഡ് എക്സ് ഐ എന്ന് വരും അതായത് സമ്മേഷൻ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ആണെന്നറിയാം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വരും തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സെവൺ എന്ന് വരും അതായത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഇനി വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ത് വരും വേരിയൻസ് ഓഫ് സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു തൗസൻഡ് എക്സ് ഐ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതും എക്സൈസ് എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതും എങ്ങനെ എഴുതാം തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടു വൺ ആണ് അതായത് ഇതിനെ നമുക്ക് ടു വൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാണ് അതായത് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ സീറോ എന്ന് വരും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ആണ് ആ എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ബൈ സി എൽ ടി വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഈ പ്രോബിലിറ്റി എങ്ങനെ കാണാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സിക്സ് സെവന്റി ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സിക്സ് സെവന്റി ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ സീറോ ലെസ് ദാൻ സെഡ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ സീറോ എന്ന് വരും ഇതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ലെസ് ദാൻ സെഡ് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സീറോ ലെസ് ദാൻ സെഡ് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം കാരണം മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ മുതൽ സീറോ വരെയുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയും സീറോ മുതൽ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ വരെയുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് സെയിം ആണ് ഇനി നമുക്ക് ടേബിളിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാന്ന് നോക്കാം ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീയിലെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ആണ് വരും വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു എന്ന് വരും അതായത് എത്ര വരും സീറോ പോയിന്റ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഫോർ എന്ന് വരും 